За кулисами идут последние приготовления к конкурсу красоты. 17 участниц скоро выйдут на сцену. Бороться они будут за звание мисс и мини-мисс Гулейполе. 14-летняя Вероника Тихая с детства мечтала выйти на настоящий модельный подиум. Пройдя кастинг, пришлось долго учиться. Походка там, ну вот, как ты идешь, нужно было держать корпус, все, улыбка, это, это обязательно просто. У нас три наряда, мы будем три разные образы совершенно делать, танцевать. В Гулиполе это первый подобный конкурс красоты. Готовились к нему несколько месяцев. Собрались очень красивые девочки. Самый маленький возраст 5 лет, самый старший 15 Юные красавицы дефилируют в разных нарядах и удивляют зрителей неожиданными образами зажигательных рук красавиц. Между постановками для зрителей выступили приглашенные гости, шоу-балеты и кавер бенд из Запорожья. А участницы также должны были проявить себя в интеллектуальном конкурсе. Я люблю Выбрать мисс и мини-мисс было нелегко, признаются члены жюри. Определиться помог главный критерий. Они не ховали за спинами других. Они умели смотреться вперед. Они не боялись уступить. Хорошо отвечали на вопросы, которые задавали им. Ну и, соответственно, их обаяние, их краса сделали свою справу. По результатам конкурса красоты «Мисс и мини-мисс» Гулейполе 2017 победу одержали 13-летняя Елизавета Квитка и 7-летняя Алиса Соловей. Давайте громче аплодировать перед нами в нашей номинации. «Мисс Гулейполе 2017» Квитка и Елизавета, браво ей! Победительницы теперь точно знают, что нужно, чтобы стать главными мисс Гулейполя. Самое главное – это быть собой, улыбаться. И чтобы люди видели, как, насколько тебе это сильно важно, и искренность твоей улыбки очень важна. Я очень рада была, я очень ну, боялась, но сдерживалась страхом и... Наконец-то я победила. Всем участницам и победительницам вручили памятные подарки и символические короны мисс. Екатерина Шапка, Александр Доля, Гулейполе, ТВ5.